ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയി എർത്ത് ഡാംസ് ആണ് നോട്ട് ബുക്ക് ആയി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ എർത്ത് ഡാംസ് എനിക്ക് ഫോട്ടോയിൽ കാണാം അതിൽ എർത്ത് ഡാം ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു എൻവാൻമെന്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാം ആണ് എർത്ത് ഡാംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഡാംസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റോൾഡ് ഫിൽ ഡാം റോൾഡ് ഫിൽ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസീവ് ലയേഴ്സിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ ലയറും മെക്കാനിക്കലി കോമ്പാക്ടഡ് ലയേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫിൽ ഡാം ഹൈഡ്രോളിക് ഫിൽ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഹൈഡ്രോളിക് മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫിൽ ഡാം ദിസ് റോൾ ഫിൽ ഡാം ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോമോജിനസ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ ഒരു ഹോമോജിനസ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം ആണ് ഇത് പ്യൂർലി ഹോമോജിനസും ഇത് മോഡിഫൈഡ് ഹോമോജിനസും ആണ് ഈ ഹോമോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതാണ് ഹോമോജിനസ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ ഈ സ്ലോ പിച്ചിങ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലോപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലോ പിച്ചിങ് ഈ സീപേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വെള്ളം ഡാമിലേ കൂടെ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ അതാണ് ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സീപേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ മോഡിഫൈഡ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഈ സീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കും അതാണ് മോഡിഫൈഡ് ഹോമോജിനസ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സോൺഡ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം സോൺഡ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ എനിക്ക് പടത്തിൽ ഈ ഉള്ളിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കോർ കാണാം ആ സെൻട്രൽ കോർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് ക്ലേ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ സെൻട്രൽ കോറിൽ ഈ ക്രാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഈ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫിൽറ്റർ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പെർവിയസ് ഔട്ടർ സോൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയഫ്രം എൻവാൻമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം ഡയഫ്രം എൻവാൻമെന്റ് ടൈപ്പ് ഈ പടത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുറത്തുള്ളത് ഒരു പെർവിയസ് പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഈ ഉള്ളിൽ ഒരു സീ ഈ സീപേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയഫ്രം കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻ പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് ക്ലേ അപ്പൊ സീപേജ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡയഫ്രം എൻവാൻമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെയിൽ ഓഫ് എർത്ത് ഡാംസ് എർത്ത് ഡാംസിന്റെ ഫെയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ആ ഫെയിലിയേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയർ വിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സിപേജ് ഫെയിലിയർ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ അബൌട്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയേഴ്സ് പഠിക്കാം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇത്രയും ആയിരിക്കും എന്നൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ആ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ ആയിപ്പോയി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൽ വേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഡാമിൽ താങ്ങാവുന്ന കൂടുതൽ വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നതാണ് സ്പിൽ വേ അപ്പൊ ആ സ്പിൽ വേയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴുക്കി വിടാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അങ്ങനെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പിൽ വേയുടെ ഷട്ടർ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോൾട്ടി ആവുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷനും ഡാമും താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സെറ്റിൽഡ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓവർ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് കുറയുക ഫ്രീ ബോർഡ് അറിയാലോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മേലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് അത് പോരാതെ
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പിൽവേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇറോഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രോസ് കറന്റ് കാരണം ഒരു ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ടോൾ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ആ ആയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടായാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗള്ളി ഗള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡൗൺ പോർ അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാരണം ഡാം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചാനൽ പോലെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ ഡാം ഫെയിലിയർ ആകാം അതിനാണ് ഗള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സി പേസ് ഫില്ലേഴ്സ് സി പേസ് ഫില്ലേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ഈ പൈപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഇതുപോലെ ഇത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വരുന്ന ഒരു പൈപ്പിംഗ് ഫില്ലിയർ ആണ് ഈ വെള്ളം ഇതുപോലെ താഴെക്കൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം ഈ താഴത്തെ സോയിലെല്ലാം മാറ്റി അവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിൽ ആകും അതാണ് പൈപ്പിംഗ് ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഡാമിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൈപ്പിംഗ് സോ ഇതുപോലെ ഡാമിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാകാം അതാണ് പൈപ്പിംഗ് ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ലോയിൻ സ്ലോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പൈപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സീപേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കാരണം ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ സോയിൽ ഒത്തിരി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകും അങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അതങ്ങ് ഇറോഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിനാണ് സ്ലാവി ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് So, slavic failure is closely related to sea phase and pipe. And the structural failures are the structural failures in the past. The earthquake car is not going to be a failure. And the embankment is spread to the ground. And the downstream protection is a failure. And all of them are going to be a upstream slope. And all of them are going to be a failure due to drawdown. Drawdown is the past. ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്മേഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി സബ്മേഴ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം അവർ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കാരണം ആ സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും കുറയും അങ്ങനെ ആ സ്ലോപ്പിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ആകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ റിസർവോർ കണ്ടീഷനിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബറോയിങ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ചില ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഈ സോയിൽ സോയിൽ ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞ് ചെകഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ആകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അവിടെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫെയിലിയർ ആകാം അങ്ങനെ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർസ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എർത്ത് ഡാൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആർ ദി എംബാങ്ക്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് അതുപോലെ നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കണം ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സി പേസ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ സി പേസ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഇൻ ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് സി പേസ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഇൻ ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം എംബാങ്ക്മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപാർട്ട്മെന്റ് അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സി പേജ് തടയാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇന്റേർണൽ ഇറോഷൻ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ദി ഡാം ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അത് നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഈ അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പും ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ബി സേഫ് ഡൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്തത് ഈ അപ്സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എഗെയിൻസ്റ്റ് വേവ് ഇറോഷൻ അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറോഷൻ ബൈ വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ ഈ ഫുൾ ഡാം ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ എർത്ത് കേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ഡാംസിന്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസൈൻ ക്